senhor presidente, senhores vereadores, amigos aqui presentes, amigos da Rádio Guaíra, amigos da internet, agradeço todos pela presença, o meu boa noite. Agradeço aos amigos aqui presentes, às lideranças, o senhor Roberto Carlos de Lima, presidente do nosso sindicato, Sérgio Targa, família Louveira, Sarney, Laércio, enfim, gostava, o pastor, gostaria de denominar o nome de todos, mas muito obrigado mesmo a cada sessão que vocês nos prestigiam. Bem, meus amigos, quero falar sobre as minhas indicações da noite de hoje, indicações a qual eu pretendo ajudar o governo a melhorar a qualidade de vida do nosso cidadão. Eu, nas condições de vereador e fiscal do povo, fui procurado por vários, vários cidadãos questionaram um dos pequenos problemas, mas que tem sentido. A gente tem que fazer indicações grandes e também pequenas. A indicação número 101, barra 2015, de hoje, indiquei ao excelente senhor Fabiano Percivendrusco que seja realizada com máxima urgência a manutenção do asfalto em frente à mecânica Pereirinha, junto à avenida Mater Luther King. Acontece que o asfalto tem uma pequena declívio que acaba formando um riacho nas chuvas. Eu, como utilizo essa avenida diariamente, me vi na qualidade de tirar algumas fotos e mostrar para a população que estou fazendo o pedido. São coisas que parecem pequenas, mas no período, principalmente noturno, idosos, carros passam ali, passam em alta velocidade, jogam água nos pedestres, não seria um problema grave, mas fácil de solucionar. Já comuniquei o secretário da infraestrutura e que, felizmente, vai ser solucionado. São pequenas coisas que o vereador tem a obrigação como é uma região que sempre eu estou ali presente, me vi na qualidade de apontar para que realize mais essa ação em favor da comunidade. Parece coisa simples, mas vai passando um pedestre, passa um carro em alta velocidade, pode complicar sujando a roupa das pessoas. Né? Então, coisas pequenas, mas vamos fazer um serviço ajudando o governo municipal já comuniquei ao secretário Sinomar e ele, segundo ele, nos próximos dias vai procurar resolver o problema. Falando um pouco da minha indicação número 102, barra 2015, dessa noite, indiquei ao excelentíssimo senhor Fabián, em nome da Associação de Moradores da Vila Eletrosul, solicitei que fossem realizadas as seguintes melhorias, como já li anteriormente, a regularização do Botafora. Tipo, ser o botar fora, tudo bem, mas a terra sanitária aí bateu forte. O que está acontecendo ali? Não é só o botar fora, está acontecendo uma mistura de entulhos, peço ao Adalto que coloque as fotos. Botar fora, pelo que eu sei, é só galhos, entulhos, mas não resíduo, animais mortos coisas higiênicas, então infelizmente isso é completamente fora da lei o aterro sanitário no mínimo 8 mil metros longe de, de qualquer povoado então já comuniquei o setor competente que isso não pode acontecer, isso é grave isso é gravíssimo jamais pode passar de um botafora para um aterro sanitário que está a menos de 100 metros da Vila Eletrosul. Então isso é grave, animais mortos. Então já comuniquei à população de Guaíra, que já conversei com a população de Guaíra, que estou averiguando essa situação. Também gostaria que o Adalto colocasse nesse momento o problema gravíssimo das caixas d'água da Vila Eletrosul, que se encontra em precárias 
situação Matagal, também muito grande, já comuniquei. Essas caixas, elas estão praticamente se dizendo no português, claro, calambiano, amarrada com cabos, pode cair em cima de residências, sem contar com o desperdício enorme de água no dia a dia. Não tem um, um material tipo uma bomba que controla a água. Essas essa caixa d'água está sem a proteção. Crianças circulam por esse ambiente. Então, eu quero informar a comunidade que estou lutando. Buracos enormes abertos. Quero comunicar à população que isso será solucionado. Com certeza, temos um grande administrador público que não vai deixar isso dessa forma. O prefeito não pode estar em todo lugar, local, ao mesmo tempo. Mas, tive presenciando essa brutalidade. Com certeza, isso tem que ser revisto. Não é uma coisa tão simples, meus amigos. Mas eu tenho certeza que o nosso prefeito é sério, é competente, que vai levar a sério esse problema da nossa querida Vila Neto Sul, a qual... A gente tem muitos amigos. Agora, nesse momento, falando de alguns agradecimentos. Quero agradecer a minha indicação pela Vila São Domingos, a qual foi feito um retoque na, na lama asfáltica, ficou em bom estado. Agradeço em nome da, da Associação da Vila São Domingos. Agradeço também o retoque da ponte, a manutenção lá das placas, Governo sério tem que ser voltado para a população. Então, eu, como vereador, fico agradecido. Peço em nome da população e com certeza a população que é um vereador que corre em favor dos munícipes. Senhor presidente, agradeço o meu espaço, agradeço os amigos da internet, os amigos da Rádio Bahia, os amigos aqui presentes. Obrigado pela atenção, até a próxima oportunidade.